بس تحكي لنا كيف تشكلت هلا مديرية التربية الحرة بالمنطقة بالريف اللازقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعون الله تبارك وتعالى تعالى نحن الآن في عام الثاني لنقابة المعلمين الأحرار وبجهود هؤلاء المعلمين الذين عملوا وخرجوا من أجل أن يكون هدفهم الأول هو تعليم هؤلاء الأطفال تعليمهم العلم الشرعية والعلم الدنيوي الصحيح الذي يناسب هذا الجيل ويكون سببا في أن يطور العقول ونحرر هذه البلاد قررنا في هذا العام إنشاء مديرية التربية الحرة في اللاذقية وتم بعون الله تبارك وتعالى وبصدق هؤلاء الرجال أن وفقنا الله ومن علينا أن أسسنا مديرية التربية الحرة في مدينة اللاذقية وهي التي أصبحت مسؤولة وبإشراف النقابة طبعا على التعليم في جميع المدارس الابتدائية والثانوية وكان حتى الآن منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن الحمد لله سير العمل على الأرض نسير بخط واحد النقابة والتربية نحن تعاهدنا على أن نكون منبر وعلى أن نكون بإذن الله نساعد هذا الجيل على التعليم الصحيح عندما تعاهدنا على هذا الأمر مشينا فيه رغم كل الأمور نسينا كل شيء وإن شاء الله ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يكون معنا وأن يجزي هؤلاء الأساتذة خير جزاء إنه على كل شيء قدر أستاذي بس سؤال عدد المدارس اللي أنتم مشرفين عليها بمنطقة ريف اللاذقية و يعني عدد هاي المدارس الصعوبات اللي بتواجهوها بالإشراف على هاي المدارس بفضل من الله عدد المدارس حوالي 45 مدرسة عندنا 33 ابتدائية وحوالي 12 إعدادية وثانوية نحن قلنا أننا عملنا من أجل الله وفي سبيله ولكن رغم ذلك دائما ما تواجهنا بعض الصعوبات والمشاكل أولها التعب الكثير الذي واجهناه حتى وجدنا مقرا لمدير التربية هذا أول أمر الأمر الثاني عدم وجود رواتب لجميع الأساتذة وهذا موضوع يشغل الناس جميعا ولكن مع ذلك هم صابرون بإذن الله والأمر الثالث هو صعوبة نقل الطلاب والطالبات من القرى إلى مدارسهم ومع ذلك بفضل الله قام بعض المتطوعين بمساعدتنا في هذا الأمر ولكن الصعوبات موجودة والمشاكل موجودة ولكن طالما أن هناك رجال صادقون فإن الله تبارك وتعالى يمدنا من فضله وعونه والحمد لله جزاكم الله خير معنا الأستاذ أبو هاني وهو مدير مدرسة مواطن من الجبل يحدثنا عن هذه المدرسة أستاذ أبو هاني ما هي المراحل التعليم التي يتم تعليمها في هذه المدرسة؟ نعم طبعا بفضل الله عز وجل ومنة من تم إحداث مدارس في هذا الجبل وفي ريف اللاذقية المحرر منذ العام الماضي طبعا وكان الأخوة في نقابة معلمين الأحرار لهم اليد الأولى في هذا المشروع ومن ثم تدرج الأمر حتى ساهم أخوة آخرين في هذا المشروع وهو مشروع إحداث مدارس ابتدائية وأعدادية وثانوية تضم جميع هذه المستويات ولكن هذه المستويات مع القلة في الكوادر والقلة في الوسائل التعليمية والقلة في حتى على مستوى الأقبية التي نتخذها لتدريس هؤلاء الطلاب مع قلة في كل هذه العناصر لكن بفضل الله عز وجل وفقنا إلى هذا الأمر واستطعنا أن نضع اللبنة الأولى في هذا المشروع في إقبال من الأهالي على إحسان الأبناء إلى المدارس؟ بالنسبة لإقبال الأهالي أو تصور الأهالي نحو هذه المدارس بفضل الله عز وجل تصور جيد خصوصا من أنا تجربة في إعداد امتحانات السنة الفائتة تم إعداد امتحانات جيدة وتم تصديقها وتوزيع العلامات والشهادات بشكل أصولي وبشكل جيد لذلك كان الإقبال جيدا يعني المتطلبات اللي ممكن تحتاجوها لاستمرارية هذا العمل شوي. استمرارية هذا العمل تحتاج إلى ثلاث أمور. بداية هي الإخلاص والصدق، الإخلاص والصدق. 
حتى نستطيع أن نستمر نحتاج إلى إخلاص وصدق من قبل الكوادر ومن قبل المؤسسات التي ترعى هذا المشروع ترعى هذا المشروع هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني فنحتاج إلى بنية تحتية بما فيها وسائل تعليمية بما فيها منهاج منهاج معدل ومنقع عن منهاج النظام نحتاج إلى قرطاسية نحتاج إلى كل ما يعين الطالب على اتمام العملية التربوية والتعليمية ونحتاج إلى بعض التحفيزات أو بعض اللي نقول منح للمدرسين حتى يستطيعوا أن يستمروا في هذا العمل بارك الله فيكم الله 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 أو في بلاد الجام والجنرال الليبي اللبني يقدمها إلى مناطق عسكرية في ليبيا. قد كانت القوات العربية تتوجه إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل عندما انسحبت القوات العثمانية منها في عام 1918 كما كانت الدرس الماضي لتشكل أول حكومة عربية في دمشق عام تاريخ عام 1918 بقيادة الأمير فيصل. يعطيكم العافية. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف كان؟ صرت هون؟ هذا هذا. خذ يا طالب. سؤال أول عرف الانقراض وما هي أسبابه تعرض وعرف الانقراض أسبابه اللي درسناها المثالي تكتب الأسباب بدون شرح قارن بين النباتات والحيوانات من حيث الحركة والتغذية ومحتوى الخلية راسم لك جدول نفس الجدول اللي بترسمه وبتحل الأسئلة كيف يتم التكاثر الجنسي عند الإسفنج الإسكوني بس تكتب كيف يتم التغذية التكاثر ما هي بنية جدار جسم الهيدرا؟ هن طبقتين تكتب شو بتتكون كل طبقة؟ عرف الخلية الخارصة البرعم وهيدرا الماء العذب مختصر مفيد ما بدي تكتب حكي زايد تحدث عن التغذية عند شعبة معايات الجوف كيف تتغذى شعبة معايات الجوف؟ ما بدي يعني شو بتتغذى بدي كيف بتتغذى تمام؟ في حدا عنده سؤال؟ في مدرسة معاصم الجبل في ريف اللاذقية تم الاستغناء عن بعض المناهج القديمة واستبدالها بمناهج حديثة طيب اذا عندنا الاحتمال المطلوب رمزناه بالرمز دي هو احتمال الحصول على كرتين حمراوين مجموع رقميهما اثنين طيب هو احتمال اي تقاطع اف مثل القانون 
هو احتمال A باحتمال F بشرط رقوع A. طيب احتمال A هو الحصول على كرة حمراء تحمل الرقم واحد في السحب الأول. يعني أدى الاحتمال أربعة على اثنين. كويس. ضرب استاذ احتمال اف بشرط رقوع اي استاذ اللي هو استاذ استاذ سبعة ثلاثة على سبعة ثلاثة على سبعة يطلع 12 على ستة وخمسة على ستة وخمسة واضح في سؤال طيب نشوف الطالب بعد إذا علمت أن الكرتين المسحوبتين حمراوان، احسب احتمال أن يكون مجموع رقميهما اثنين. مجموع فرق باطنية في التاريخ مشركة باطنية ظهرت مع ظهور الإسلام هذه الفرق ذكرنا قسم من أتباع دياناتها في سوريا بهمنا نعرف ونسجل لها ليش نشأت الفرق نسجلها فهنا تبدأ درسنا طبعا عنوان دائما تاريخ سوريا هو نعم تاريخ سوريا وبلاد الشام المعاصر هلا فقرة الفرق الدينية هم الذين يمثلون 
اتباع هذا الدين لا سواه اما غيرهم اتباع هذا الدين لا سواه اما سواهم من الفرق المختلفه والتي تعتبر الباطنيه امرا مشتركا بينها فامثالهم ما دخل الاسلام ماذا يكون ما دخل ما اعتنق الاسلام ثم انحرف عنه بل انهم ومنذ ساعاتهم الاولى انتقلوا من وثنيتهم انتقلوا وحتى قبل ومنذ ساعات الاولى انتقلوا من وثنيتهم الى اعتقادهم بفرقهم الضاله 